Напоминаю, это круглосуточный городской информационный телеканал «Москва-24». Сегодня у нас не совсем обычный эфир. К нам в гости пришел префект Троицкого и Новомосковского кругов Алексей Валентинович Челышев. Добрый, Добрый день. день. Сразу вот первый вопрос. Мы с вами виделись недавно во время прямого эфира, и за это время появилась новая информация о перспективах развития Новой Москвы. Вот вокруг существующих населенных пунктов будут сформированы 12 точек роста. Что это значит, как это будет выглядеть, и главное, как это затронет жителей, что поменяется в их жизни? Ну, я могу сказать, это определение действительно на сегодня день дано, но я считаю, основное определение, которое, вернее, поручение, которое дал Сергей Семенович Собянин, это разработать до 1 апреля будущего года две территориальных схемы Троицкого округа и Новомосковского административных округов. И вот как раз там определены эти точки роста. Точки роста мест приложения труда, они будут у нас сформированы в основном. Это Сосинское поселение, Мосрентген, Внуковское поселение, поселение Московский и городской округ Троицк. Вот эти вот точки, которые обозначены здесь, как раз с точки зрения мест приложения труда. Живая застройка. Живая застройка, опять же, сегодня определены те параметры, на которые мы хотим выйти. Это порядка 40 миллионов квадратных метров. И уже из них на сегодняшний день мы должны понимать, что строится порядка 12 миллионов квадратных метров, уже выдано разрешение на это строительство. Но это надо все увязать опять с рабочими местами и в целом с транспортной системой, которая должна развиваться на этих территориях. Дальше, если мы возьмем территорию Троицкого округа, то это в основном рекреационные зоны, это зоны менее плотной застройки, такое И больше все-таки там будет малоэтажные застройки, никто не собирается там создавать крупных городов на этих территориях. Но я думаю, что более детально все это мы сможем представить на суд жителей в конце марта, в начале апреля будущего года, согласно тех поручений, которые, которые даны Сергею Семеновичу. Еще один вопрос. Мы часто в новостях говорили о том, что после расширения границ Москвы к сети Мосгортранса добавился ряд маршрутов. Но чтобы жителям Новой Москвы, в частности, ваших округов было удобно добираться до станции метро. О каком количестве выделенных дополнительных маршрутов идет речь на сегодняшний момент и в какие поселения они пришли в первую очередь? Ну, в первую очередь, конечно, пришли в дальние поселения. Такие маршруты. Это Роговское поселение, край, самое крайнее поселение, которое находится на границе с Калужской областью. Это поселение Киевское, это поселение Новофедоровское, также это дальние поселения, которые находились в бывшем Нарфаминском районе. Но я могу сказать, ведь самое главное для нас сегодня, когда мы дополнительный маршрут открывали в начале октября месяца, это маршруты, которые позволяли нам обеспечить доставку граждан к тем точкам социальным, которых нужно подвозить нам, в первую очередь, жителей новых территорий. И это задача временная, опять же. Вот. Почему я так говорю? Потому что основная задача, конечно, нам развить услуги по месту жительства наших, нашего населения. И вот я уже говорил однажды в интервью на вашей, теле, вашей телестудии о том, что мы приобретаем новое здание в деревне Яковлевская, дом номер 4, это Новофедоровское поселение, для того, чтобы приблизить к людям сегодня Центр социального обслуживания, Управление социальной защиты, Управление миграционной службы. На первом этаже принято решение сделать поликлиническое отделение. И могу сказать, что вот буквально в пятницу на прошлой неделе сделка состоялась. Сегодня Москва приобрела это здание. Я думаю, в ближайшие две недели будут оформлены документы на оперативное управление каждой из этих служб, которые там будут размещаться. И мы постараемся в ближайшее время приступить к ремонтным работам этих помещений, чтобы их ну, не позже, конца первого полугодия открыть. Сложность в одном. Возможно, можно было и более такие э, ускоренные задачи ставить, но там практически нужно заменить в этом здании всю инженерию. Нуля, все, да? Это четырехэтажное здание. Извините, надо поменять все системы отопления в зимний период времени, системы холодного, горячего водоснабжения, электрики для того, чтобы нормально сделать это здание. И вот эта задача, о которой мы сегодня говорим, она как раз для нас является первостепенной. Второе. Мы неоднократно слышали нарекания на работу Центра социального обслуживания, который находится в Троицке. И сегодня туда у нас ездят поселения, как раз вот дальние поселения, тоже Киевское, тоже Новофедоровское. До Троицка добираться непросто, не хотя мы транспорт сегодня пустили именно для того, чтобы с Киевского поселения, Новофедоровского, через Пти... Первомайское поселение на Троицк. 
но это неудобно. Поэтому я говорю, вот мы открыв этот центр, мы снимем ту же напряженность по транспорту. Он не, его не нужно будет уже держать этот маршрут, потому что мы приблизим место оказания услуг к месту, где проживают эти люди. Ведь вся беда в том, что придя на эти территории, мы создаем службы, которых ранее не было. Не было центров социального обслуживания, не было управления социальной защитой. У нас было две таких службы, это в Ватутинках и в Троицке. Все остальные поселения не имели таких служб. Поэтому мы сегодня открываем новые, где-то в арендованных площадях, где-то приобретаем здания. Вот, допустим, то напряжение, которое у нас сегодня есть в Центре социального обслуживания в Троицке, сейчас мы поставили это помещение на ремонт, и должны его в январе закончить, ремонтировать. Но там, опять же, площадь чуть более 300 квадратных метров и явно не хватает. Поэтому принято решение дополнительно покупает еще одно помещение, площадью отдельно стоящее здание, больше 450 квадратных метров. И объединив, мы уже создадим нормальные условия для работы этого центра социального обслуживания. У нас нет центра занятости на сегодняшний день. Он арендует помещение, причем в административном здании, извините, там у них 5 кабинетов разбросано по этажам. Опять же, городом принято решение, покупаем отдельно стоящее здание сейчас в Троицке, и центр занятости населения будет расположен в этом отдельно стоящем здании. И вот, к сожалению, этот процесс не быстрый. Вот. И могу сказать, вот 4 октября организованы два суда по нашим территориям, Троицкий и Щербинский. Но сегодня они работают пока на территории Москвы, поскольку нам негде их расположить. Но первый Троицкий суд, здание для Троицкого суда уже приобретено Москвой. Оно находится на 43-м километре Калужского шоссе. И уже жители могут обратить внимание, что в этом здании сегодня согласованный есть проект. И департамент имущества проводит ремонт в этом помещении для того, чтобы разместили Троицкий суд на этой территории. Под Щербинский суд сегодня подбираем здание. Мы его подобрали, честно говоря, в городе Щербинке, но непомерные аппетиты собственника. Цена росла у нас, начиная с августа месяца, извините, выросла практически в два раза со стоимость квадратного метра. Почувствовал, что здесь пришла Москва. Что есть спрос, да, да, люди хотят серьезно заработать на этом. И честно скажу, пока вот эта тема еще осталась открытая, окончательного решения нет. И вот все эти вопросы приобретения. Ну и, конечно, следующий этап – это формирование адреса инвестиционной программы и строительство дополнительных учреждений на будущий год. Спасибо за развернутый ответ. Напоминаю, сегодня в нашей студии Алексей Валентинович Челышев, префект, префект Троицкого и Новомосковского административных округов. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы префекту, просто позвонив в нашу студию. 495 – это код города, номер телефона 728-7313. Также работает наш смс-портал. Можно присылать сообщение на короткий номер 2477. Но это еще не все. Вы можете оставлять свои пожелания, задавать свои вопросы на наших страницах в социальных сетях, наши координаты. Инфо Москву 24. Вот сейчас мне режиссер подсказывает, что к нам в студию дозвонился телезритель. Здравствуйте, мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте, Алексей Добрый Валентинович. День. Вопрос связан с... Да, 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 мы слушаем вас. Здравствуйте, Алексей Валентинович. Вопрос связан с медицинским обслуживанием, с медицинским обслуживанием жителей поселка Воскресенская. У нас имеется поликлиника, ну, поликлиническое отделение, скажем так, которое не полностью нас обслуживает. То есть, а, а, сейчас, минутку. Нас принимает, например, детский только один педиатр. Все остальные специалисты нужно обращаться в другое как бы, медицинское учреждение. В данном случае самое ближайшее к нам это вот на теплом стане поликлиника номер 97, которая нас в дальнейшем как бы вот с Нового года отказывается принимать. Вообще планируется ли строительство новой поликлиники для, для нас? Я специально взял с собой программу, которая согласована в Департаменте здравоохранения. Буквально в прошлый вторник мы подробно разбирали и вел совещание голову Георгий Натанович, министр правительства Москвы, министр здравоохранения. Мы согласовали окончательно все показатели адреса инвестиционной программы. Сегодня заканчиваем вопросы подбора земельных участков. Не везде все просто получается. Я, конечно, могу сказать сразу по поселению Воскресенскому, у нас есть в адрес инвестиционной программе поликлиника, но реально 
Вот я могу сказать, что она появится в 2014 году, потому что АИП будущего года предусматривает проектирование. Если мы успеем быстро запроектировать поликлинику, то на будущий год объявим конкурс, и в 2014 году она будет построена на 300 посещений. Это вполне достаточно по тому населению, которое есть. Сегодня в Воскресенском проживает 8,5 тысяч человек, то есть такая поликлиника на 300 посещений, она удовлетворяет потребности и детского, и взрослого населения. То есть пока придется терпеть, но новую поликлинику у нас предусмотрена в, в поселении Воскресенское. Ну вот, возвращаясь к нашей первоначальной теме по поводу а, сети Мосгортранса а, на новых столичных территориях, то вы сказали, что добавлены новые маршруты, что более того ведется обширная деятельность по поводу создания а, пошаговых а, центров соцобслуживания, чтобы можно было пешком прийти да, и вот воспользоваться всеми госуслугами. А, есть еще такой вопрос, а что касается железнодорожного транспорта, ведь он тоже будет развиваться в совокупности да, вот с, с наземным общественным там, автобусом, Автобусами, троллейбусами, то есть э, можно будет добраться, я так понимаю, не только автобусом да, до центра Москвы, но еще как-то будет развиваться ЖД-сообщение, пригородные поезда, электрички. Там. Ну, я могу сказать, сегодня конкретных предложений я пока не видел. <как> вот. Буквально сегодня у нас каждый вторник у Мараша Кирзяновича <как> Хуснулина в стройкомплексе, заместитель мэра, который ведет вопрос строительства, проходит совещание именно по новым территориям. Вот оно, такое сконцентрированное совещание. Сегодня как раз эта тема обсуждалась по поводу развития киевского направления железной дороги в первую очередь. Ну, больших проблем вот сегодня, которые бы выходили на меня, я, честно говоря, не слышал. Потому что электрички ходят достаточное количество, но тем не менее транспорт узел, тем не менее на перспективу рассматривать его развитие. И самое главное, что мы смотрим вопросы сегодня, это переездов. Честно могу сказать, что у нас сегодня общественный транспорт. Мы пытались запустить маршрут автобусов в Строицко на Крекшино. Но, к сожалению, там такие пробки стоят, что подвести к станции, особенно в утренние часы, и <coughs> увести людей в вечерние часы практически невозможно. И вот сегодня первая проблема, которая возникла, и первая тема. У нас уже есть в пирах сегодня устройство переездов в Крекшино, в Кокошкино. Ну, это вот самые два таких переезда, которые волнуют. И, наверное, один из переездов, который сегодня волнует жителей, это <coughs> переезд в, <coughs> в городском округе Щербинка. Честно скажу, очень тяжелая ситуация именно по городскому округу Щербинка. Мы неоднократно уже рассматривали в мужском архитектуре этот вопрос. К сожалению, тот прямой путь, который был через этот переезд на Варшавское шоссе, сегодня в конце этого пути рядом с Варшавским шоссе построили жилой дом прямо вот по центру улицы. Этой. И там есть масса сегодня вопросов. Пока не найден окончательного решения, как нам вывести этот переезд сегодня, не затрагивая особую жилую застройку. Я понимаю, что для жителей тех кварталов, которые прилегают сегодня к этому переезду, будут, возможно, существенные проблемы по тем предложениям, которые есть. Но мы их пока не согласовали, все-таки ищем наиболее легкий путь и, возможно, унесем куда-то переезд с этой точки городской или перед Щербинкой будем делать, или за Щербинкой будем делать, для того, чтобы не, никак не испортить проживание тех людей, которые живут рядом с переездом. Хотя сегодня проблем там более достаточно, поскольку пробки на этот переезд... Особенно в утренние и вечерние часы они исчисляются километрами. Да вот как раз возвращаясь к теме пробок, каждый информационный выпуск мы комментируем дорожную обстановку. Вот я по опыту заметил, большое скопление машин утром и по вечерам в районе Липецкой улицы, вот там, где к городу подходит федеральная автомагистраль Дон М4. Мы все знаем, что с марта, если мне не изменяет память, будет ограничено движение больших грузов по МКАД. Вот нет необходимости принимать подобное решение в ваших округах, чтобы ограничить, потому что летом по этой трассе с южных регионов России везут там, я не знаю, фрукты, овощи, это же огромный поток пассажирский, и в том числе там отпускники. То есть есть э, э, идея, допустим, ограничить движение грузовиков, и э, в том числе по выходным дням для дачников. Вот такая инициатива у вас не просто. Нет, я такую инициативу впервые слышу. Только что я сам придумал. Наверное, наверное, придумали, но вопросы пробок действительно сегодня существенны. Ну, я могу сказать, что у нас сегодня есть масса нареканий жителей Троицка. Масса нареканий жителей поселения Московский по поводу того, чтобы как двигаться в сторону Москвы, ну, в первую очередь, на работу и с работы. Действительно, те пробки, которые сегодня есть по Каурскому шоссе, когда следует в Москву примерно два с половиной часа. От Троицка добирается до метро Юга, Теплый Стан порядка двух с половиной часов. 
Вот. И первая задача, которую сегодня мы смотрим, я уже об этом говорил, я думаю, что сразу после новогодних праздников появится проект планировки. Вообще обещают раньше, но я не хочу предвещать, но тем не менее мы должны объявить публичные слушания по реконструкции Калужского шоссе. Но и многие сегодня автомобилисты, те люди, которые постоянно едут в Москву, знают, что проблема въезда в Москву, что по Калужскому шоссе, что по э, Киевскому шоссе, это вопрос пересечения этих шоссе с МКАД. И пробки возникают из-за этих лепестков, многочасовые пробки. Потому что переехав под МКАД по Ленинскому проспекту, движение более-менее дальше свободно, и по Калужскому шоссе все равно до метро Теплый Стан нет такой необходимости стоять эти долгие часы. Тем более, что сегодня профсоюзная улица уже со стороны Москвы. Самая главная ее проблема – это развязка трех улиц Новоясинского проспекта, профсоюзной улицы и улицы Теплый Стан в реконструкции. И, если память не изменяет, в 2013 году должна закончиться эта реконструкция. Мы снимем эту проблему на территории Москвы. А вот вопрос о реконструкции самой Калужского шоссе, они должны вообще на будущий год, в планах есть, что мы должны приступить к реконструкции Калужского шоссе на будущий год. Но основной, конечно, объем работ будет в 2014 году по реконструкции Калужского шоссе. Вот эта тема и с тем. И пока мы не сделаем эту работу, мы можем говорить все, что угодно. Узкая дорога сегодня. Максимум она четыре полосы. Вот. Ну и плюс количество населения, которое за последние годы прибавилось с этой стороны, вот, оно достаточно существенно. А самое главное, что объем застройки, даже ближайшей к Москве, это поселение Сосинское, он достаточно серьезен на сегодняшний день. И мы можем ожидать дополнительного притока населения. Спасибо за ответ. Напоминаю, вы смотрите прямой эфир. Это телеканал «Москва-24». Сегодня к нам в студию пришел префект Троицкого и Новомосковского округов Алексей Валентинович Челышев. Вы можете задавать ему свои вопросы, позвонив сюда к нам в студию по телефону 495. Это код номер телефона 728-7313. Также вы можете присылать свои короткие сообщения на наш номер 2477. Более того, свои пожелания, вопросы, любые комментарии можно оставлять на наших страницах в социальных сетях. Наш адрес Инфомоскова 24. А сейчас а, к нам дозвонился еще один телезритель. Здравствуйте, мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Алексей Валентинович, это Михайловерское поселение. Меня зовут Денис Белых. Я бы хотел уточнить, вот в этом году у нас проводили ремонт грунтовых дорог крошкой асфальтовой. Запланирован ли такой же ремонт оставшихся дорог на 2013 год? Ну, я могу сказать, это не ремонт, в основном был, конечно, это в основном мы понимаем, что если сегодня мы пообещаем, что построим к каждому населенному пункту капитальные асфальтовые дороги, к сожалению, я думаю, что мало нам кто поверит, и это практически невозможно по тем затратам, которые необходимы на эту работу. Поэтому, в первую очередь, комплексом городского хозяйства во главе Петра Павловича Бирюкова было принято решение, вернее, не решение, было сформулировано предложение, и Сергей Семенович поддержал. Мы в этом году примерно 300 километров дорог сделали такими путями. Я не могу сказать, что они у нас устоятся, что они выдержат, особенно период весенний. Вот, придется их еще подремонтировать на будущий год. Но на будущий год мы запланировали объемы работ по устройство таких дорог ко всем населенным пунктам, которые сегодня имеют грунтовые дороги. Сейчас скажу вам точно. Ну, в четыре, в три с половиной раза больше, чем в этом году. И объем крошек, который мы просим сегодня на нашей территории, он составляет порядка 500 тысяч кубометров этой крошки, для того, чтобы мы могли, по крайней мере, ко всем населенным пунктам сделать эти дороги. По крайней мере, на перспективу эта крошка... И будем ее сыпать достаточно толстым слоем. Она может являться дренажным слоем в последующем для того, чтобы нам можно было проложить по этому дренажному слою уже асфальтовые дороги. И постепенно мы начнем в будущие годы делать эту работу. А на будущий год задача поставлена, чтобы ко всем населенным пунктам мы имели дороги с твердым покрытием. И вот это наша задача, чтобы мы ее в летний период завершили. Причем могу сказать, если мы в текущем году приступили к этим работам где-то числа с 10 июля, если когда основной объем асфальтовых работ уже в Москве был выполнен и крошки уже было недостаточно, то на будущий год мы к этим работам приступим, я думаю, в конце апреля, ну реально после майских праздников. Потому что Москва начинает ремонт асфальта в последней декаде апреля, как правило, выходим уже на ремонт асфальтовых 
покрытий. Значит, у нас появится уже материал для того, чтобы мы могли устройство всех дорог сделать. Я могу сказать, что на сегодняшний день у нас все расчеты сделаны, все схемы всех дорог поселениями подготовлены и переданы в департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. И сейчас мы готовим только программу, какое подразделение городское, какой округ городской, в какие поселения будет доставлять нам крошку, для того, чтобы мы могли делать все дороги к населенным пунктам с твердым покрытием. Напоминаю, это телеканал «Москва-24». Прямой эфир. И сегодня у нас в студии Алексей Валентинович Челышев, префект Троицкого и Новомосковского округов. У вас есть шанс задать свой вопрос, позвонив по телефону. Номер телефона 728-7313, код 495. Также можете присылать сообщение на наш короткий номер 2477 или воспользоваться социальными сетями. Наш адрес инфомоско24. Сейчас я зачитаю вопрос из Фейсбука. Спрашивает Сергей Полтавченко. Большая просьба обратить внимание на острейшую транспортную проблему в городе Московском и прилегающих территориях. В настоящий момент дорога от моего дома в деревне Валуева до выезда на Киевское шоссе занимает один час. В связи с тем, что расширение Вайловского шоссе в текущем году не состоялось, а ранее обещанный застройщиками выезд будет не ранее, чем через 3-5 лет, жители просят поддержать нас в просьбе проложить линию метро в город Московский. Спасибо. Ну, я могу жителям сказать, что мы с удовольствием бы и до Московского дотянули линию метро, но тем не менее я считаю, что то, что уже сегодня делается, это серьезно улучшает в целом тему обеспечения метро этих территорий. Значит, можете, если вы постоянно добираете из Валуева в Москву, вы можете обратить внимание, что когда вы въезжаете в Москву, напротив дома Ленинский 131, развернута строительная площадка, это на въезде, с левой стороны рядом с заправками, которые там существуют, это строится станция Тропаревская, от которой уже принято решение, будет строиться на новых территориях две станции. Одна станция Румянцева, которая будет около комплекса Румянцева расположена. Вторая станция, это если от Киевского шоссе едем и, э, в сторону, э, вернее, от Старой Москвы едем по Новой Москве, с правой стороны, а с левой стороны будет строиться станция Саварьева. Название говорю условно, поскольку они не утверждены. Они могут и измениться. И в этом месте э, предполагается сделать крупный транспортно-пересадочный узел, который будет обеспечен нормальными развязками для общественного транспорта, перехватывающими паркингами, для того, чтобы могли люди, движущиеся с той стороны нашей территории, оставлять легковые машины, дальше пересаживаться в метро и ехать. Эта станция, вернее, эти станции Тропаревская, Румянцева и Саварьева будут строиться от метро Юго-Западное. И сегодня уже этот проект утвержден, и он уже находится в работе. Я думаю, тем самым мы для жителей поселения Валуева и Московские, это существенно уменьшит те винее время для следования в Москву на работу. Но я знаю, о чем вы говорите. Неоднократно инвесторы обещали расширение Валуевского шоссе, и мы с ними сегодня ведем эту работу. Но, к сожалению, могу сказать, что тот проект, который выполнен сегодня, который предусмотрен инвестиционным контрактом, он предусматривает только участок от Киевского шоссе до поворота на микрорайон Град Московский. То есть это кусочек, который идет по поселению Московский, причем ну, занимает путь, наверное, по поселению буквально одной трети, а то и одной четвертой. Мы встречались буквально неделю тому назад с инвесторами, просим их ускорить реализацию этого проекта и разработки проектной документации. Хотя мое мнение, это облегчит, соответственно, путь следования из Валуева в сторону Киевского шоссе, и дальше в сторону Москвы. Но, тем не менее, это доставит серьезные проблемы, когда мы будем иметь так называемое горлышко, как часто мы выражаемся при сужении дорог, когда мы будем ехать обратно из Москвы, из старой Москвы, вернее, с, с территории, по Киевскому шоссе уедем в поселение Московский, когда у нас будет сужение с двухполосного движения в одну полосу. И, конечно, жителям поселения Московский это удовлетворение не доставит. Тем не менее, могу сказать и следующее, что проектом планировки, застройки микрорайона и града Московский, то застройка, которые сегодня ведут в Московском, предусмотрен второй вариант выезда из этого поселения. 
Это выезд, отдельный выезд на Киевское шоссе со строительством двух э, эстакад, и одного съезда просто в сторону Москвы, и второй эстакада заезда. Это примерно в районе деревни Картмазова. И вот э, наша последняя встреча с инвесторами была, и, э, по крайней мере, Мое настойч... Моя настойчивая просьба, чтобы они ускорили разработку именно этого проекта. Я считаю, что он более существенный для нас и который даст наибольший выигрыш. Во-первых, для новых застроек, которые не есть, будет отдельный выезд. А старый выезд, который есть при его расширении, он позволит всем остальным поселениям, ну, извините, не только в Авоево, там дальше у нас пошло Филимонковское поселение и Марина деревни и прочие населенные пункты. Если уж возьмем, что вообще и из Троицка, и из Десеновского поселения многие автомобилисты пользуются этой дорогой для выезда на Киевское шоссе. Вот <coughs> тот вопрос, который мы считаем первостепенным для того, чтобы в целом решить задачу по этому направлению. Ну и последнее, что хочу сказать, буквально в ближайшее время у меня есть информация, должны быть проведены разработ, по разработанным документации а, публичные слушания по реконструкции Ленинского проспекта с реконструкцией развязки Ленинского проспекта и МКАД, о чем я говорил в начале. Я думаю, что вот для нас сегодня, для новых территорий, это первостепенное видение в целом решение транспортной ситуации, поскольку пропускная способность увеличится в разы. Вот я могу сказать вам четко, что она действительно так должна увеличиться в разы, если мы выполним вот эти работы по реконструкции этих развязок. Спасибо за ответ. К нам в студию дозвонился еще один телезритель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Алексей Валентинович. Добрый день. Поселение Михайло Ярцевское. Андрюшина Ирина. Будет ли открыта аптека на территории поселка Шишкин лес, в котором можно будет получить лекарства по льготным рецептам? В настоящее время нам приходится ездить в город Троицк. Спасибо. Спасибо за вопрос. И он уже не первый раз, к сожалению, звучит. Но пока мы, к сожалению, не решили вопрос. Было в поликлинике которая есть у нас э, в Михайловском поселении, в, Шишкин, в Шишкином лесу, аптека, вот, которая на, в помещении находится в собственности Подольского района. И мы ведем работу к эту, и вот завтра буквально вечером опять будем встречаться с э, руководством для того, чтобы решить вопрос, чтобы они или передали нам аренду, или продали это помещение, чтобы мы открыли там аптеку. У нас две таких, две таких точки по Бывшим поселением Подольского района, это Красно-Похорское поселение, где аптека, к сожалению, находится в собственности муниципального района. И вот в Шишке и в Михайловском поселении тоже находится там. Мы считаем, что это не совсем справедливо. И хотел бы, чтобы нас район поддержал, передал нам эти помещения вообще для организации наших социальных аптек и в первую очередь для льготных категорий граждан. Еще один вопрос из Фейсбука. Телезритель пишет по имени Анатолий Морозов, но он, видимо, чуть раньше, чем вы ответили, в общем-то, написал вопрос и не слышал ответ. Но я зачитаю на всякий случай. Вопрос интересный. В понедельник из города Московский добирался до метро Юго-Западная ровно два часа. На съезде с Ленинского проспекта на проспект Вернадского людей высаживали из автобусов, так как пешком было идти быстрее. Кто будет наказан из местной администрации за допущение такого коллапса, имеется в виду бесконтрольное разрешение на строительство жилого фонда и практически ничего не делать для развития дорожной инфраструктуры? Приглашаем Алексея Валентиновича Челышева совершить поездку, пускай на своей служебной машине проедет с нами и поймет, что мы испытываем. Вот как. Ну, я могу сказать, приглашать меня не нужно. И так уж открою секрет, поскольку я каждое утро живу недалеко от метро Юго-Западное, езжу через поселение Московский. Вот, поскольку МКАД стоит, и вот мне на противостоке, честно скажу, что я, поскольку префектура находится в Южном Бутово, вот я окольными путями, как раз через поселение Московские, через деревню, Летово, через деревню, Земенки, через деревню, Сосенки, я добираюсь через поселение Варко, Московский к себе на работу. И я вижу тот коллапс, который постоянно происходит в Московском. Что пробка, во-первых, по Киевскому шоссе, она сегодня протянулась, вот, когда пересекаю Киевское шоссе по мосту, по эстакаде вернее, то я вижу, что пробка... Ну, как минимум, до аэропорта Внуково стоит. Но по тем данным, которые я имею, и мы мониторинг в любом случае ведем, что иногда эта вообще пробка растягивается от э -э -э, 
место, где у нас стык Боровского шоссе и Киевского шоссе. То есть это примерно километров 13-14 вообще от города Москвы. И поток людей, которые едут до работы в Москву, он, конечно, колоссальный. Он просто колоссальный. И вот задачи, о которой я вначале говорил, что в первую очередь, конечно, нам нужно думать о мероприятиях по развитию рабочих мест и мест приложения труда на этой территории. Вот сегодня, уж так коснусь, вот сегодня такие кластеры по приложению труда мы видим где? Румянцево. Вот это серьезный будет такой комплекс, где будут развиваться именно места приложения труда. Второе – это Мосрентген и поселение Сосинское. Это тоже то место, где мы сегодня рассчитываем. Дальше, около э, Киевского, вернее, около Внуковского аэропорта, там э, тот вы, выставочный комплекс Краснопресники переобрел участок земли, и они там должны, опять же, построить выставочный комплекс, который даст дополнительные места приложения труда. И если мы вот такими точками, а именно сегодня этим занимается Москва и в первую очередь мы поддерживаем сегодня места приложения труда. Я могу сказать, что вот у нас есть масса пожеланий сегодня от фонда РЖС, и мы рассматриваем участки, в первую очередь, вот, поселения Первомайские. Мы им согласовали 11 участков сегодня на развитие. И честно могу сказать, мы согласовали им сегодня только участки там, где будет развитие мест приложения туда. Потому что объемы те, которые я называл уже цифры, конечно, они колоссальны. И если мы получим дополнительно еще порядка при тех объемах 300-400 тысяч а, жителей, и не сделав им рабочих мест, то ситуация только усугубится на этой территории. Поэтому Сергей Семенович вот три недели назад на выездном совещании поставил задачу. В первую очередь мы должны поддерживать всех инвесторов, которые пришли строить те комплексы, которые позволят обеспечить занятость людей. Вот это вот основное направление в нашей деятельности. Чтобы меньше суеты было, поездок и опять ну, же... Конечно, но мы, проблем. понимаете, чем больше мы строим здесь жилья, тем больше мы усугубляем Рабочий, транспортные да. проблемы. И мы можем любые развития давать уличной дорожной сети, которые мы пытаемся сделать, вот, но это никак не решит нашу тему, потому что в любом случае даже те реконструкции основных магистральной территории Москвы, Ленинского проспекта, там, профсоюзной улицы, которые мы делаем сегодня, Варшавского шоссе, они все равно нам не дадут возможности пер... э, ну, пропустить весь тот транспорт, который будет двигаться. Следующий вот про метро, про одну ветку я сказал, а вторую ветку, тем не менее, мы смотрим в сторону, ну, по крайней мере, вот многие знают так называемый рынок Мельница, который нас находится на стыке. МКАД и Калужского шоссе, вот одно уже есть поручение Марашки Зяныч Хуснульна, рассмотреть вопрос по строительству там станции метро. В этом месте. Но я думаю, что это не конечная точка будет, которая дальше будет развиваться. Причем ее смотрят уже от места третьего пересадочного контура, который будет проходить в районе метро проспект Вернадского. То есть оттуда от метро проспект Вернадского дополнительно смотрят. Но этот вопрос находится сегодня в проработке. Но тем не менее, сегодня на форуме, который был в Манеже, эта ветка сегодня там представлена как перспектива проработки до, на ближайший год. Хорошая новость. Напоминаю, вы смотрите телеканал «Москва-24». Это прямой эфир. Сегодня у нас в гостях префект Троицкого и Новомосковского округов Алексей Валентинович Челышев. Вы можете задавать свои вопросы, позвонив по телефону 495. Это код номер телефона 728-7313. Видите внизу экрана. Также можете... Отправите смс на наш короткий номер 2477. А еще у вас э, есть шанс воспользоваться нашими э, страницами в социальных сетях. Координаты Инфомоскова 24. А у нас есть еще один звоночек в студию. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Я житель Новой Москвы, Савушкин Денис Владимирович. Вот меня интересует такой вопрос. Будет ли в поликлиниках и больницах Новой Москвы введена услуга электронной очереди или запись к врачу через интернет? Спасибо. Это обязательно будет. Но я думаю, что в первый вопрос вот уже из Михаила Ярцкого, с Воскресенского мне задавали вопрос по в целом работе системы здравоохранения на новой территории. Вот на будущий год, конечно, по поручению Сергея Семеновича, мы должны, для того, чтобы снять острую напряженность, мы понимаем, что если мы пойдем сегодня только а, строительством капитальных зданий, это быстро тему не реш... невозможно решить. Но я могу сказать, проектирование объектов здравоохранения, но всегда, к сожалению, непростое. Вот. И каждый участок предусматривает 
свой, э, свои подходы. И вот э, принято решение, что мы построим на будущий год 7 модульных поликлиник. Я не буду сейчас объявлять всю адресную часть, постараюсь, чтобы до Нового года в нашей э, газете окружной появились все адреса по той комплексной программе, которую мы планируем на 2013 год. И, конечно, задача из задач. Сегодня по предложениям Департамента здравоохранения о включении в адресную инвестиционную программу у нас в целом мы рассматриваем 21 адрес. Это как раз поликлиническое обслуживание в первую очередь. Потому что мы великолепно понимаем, что сегодня нам эту услугу надо развивать на этой территории. Причем по поручению, опять же, Сергея Семеновича, когда он выезжает на территорию, четко понял, что количество проживающих сегодня далеко от той цифры, которую мы сегодня имеем по регистрации. Сегодня масса москвичей находится на постоянном месте жительства на новых территориях. В тех домах, в поселках индивидуальной жилой застройки, где они постоянно круглый год проживают. Я могу сказать, что вот нехватка сегодня объектов в социальной сферы, школ, детских садов, поликлинического обслуживания, она приводит к тому же, что мы усложняем транспортную ситуацию на этой территории. Если бы сегодня мы имели достаточное количество школ, детских садов, масса семей сегодня не увозила бы детей на территорию Старой Москвы. Сегодня вас уверяю, вот есть у меня те знакомые, которые говорят, что вот у них нужно три машины только на детей. Вот Утром приходит дочь в институт, сына, извините, в школу, младшего в детский сад, вот три машины идет с одной семьи. Мы никогда не решим, если мы не приблизим все эти услуги к этой территории. Вот. Могу сказать, что сегодня многие инвесторы, которые ведут индивидуальную живую застройку, уже обращаются к нам с целью пересмотра проектов планировок, которые ими ранее разрабатывались. Потому что многие жители сегодня, приобретая индивидуальные жилые дома, Квартиры в таунхаусах первый вопрос ставят сегодня к инвестору, где школа, где детский сад. Но они понимают великолепно, сегодня если они захотят туда переехать на постоянное место жительства, то они, не имея этих услуг на территории, значит они вынуждены будут опять искать место, куда им возить детей в школу, в детский сад. Поэтому эта тема сегодня для нас, я могу сказать, одна из самых злободневных, и мы ее постоянно рассмотрим со всеми крупными застройщиками, кто занимается индивидуальной жилой застройкой. Даже могу сказать, что уже сегодня есть не один застройщик, который пересматривает проекты планировок, убирая там десяток или сколько-то домов на этой территории и стараясь привязать там школу, детское дошкольное учреждение, спортивный объект, для того, чтобы повысить комфортность проживания на этих территориях. И тем самым, я думаю, что он не только думает об этом, но и думает о развитии и реализации той застройки, которой он занимается. Есть у нас еще один звонок телезрителя, студийный телефон наш не умолкает. Здравствуйте, мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Добрый день. Моя фамилия Алфюров Петр Петрович. Вы несколько предварили уже мой вопрос, связанный с рабочими местами которые будут на территории Новой Москвы, которые необходимы на территории Новой Москвы. Скажите, пожалуйста, Алексей Валентинович, есть ли у вас представление о том, какого рода рабочие места и в каком количестве оптимальнее было бы создавать на территории Новой Москвы? Спасибо вам. Ну, могу сказать, я пока вам конкретно не отвечу, но тем не менее, вот та территориальная схема, которую мы сегодня разрабатываем, и в первую очередь, я повторюсь, по Новомосковскому административному округу, я думаю, что она нам даст ответ ну, в первом квартале будущего года. Для того, чтобы мы могли уже конкретно вам показать. Ну, во-первых, давайте понимать, что практически вся эта застройка будет происходиться на землях, которые принадлежат уже на праве собственности инвесторам, которые работают по этим территориям. Вот наша задача сегодня скоординировать их устремления, которые есть у них в части развития рабочих мест. Мы считаем, что это рабочие места должны быть, как технопарки развиваются, это офисные центры, они обязательно будут здесь, это торгово-складские, логистические центры, которые будут на этой территории. Я понимаю, что никакого здесь литейного производства мы с вами не получим. Ну и не нужно, да. Наверное, да. И гальварики тоже. А вот вопросы такого характера, они обязательно будут развиваться. Спасибо за ответ. Я напоминаю, сегодня к нам в студию приехал префект Троицкого и Новомосковского округов. 
Алексей Валентинович Челышев. Вы можете задавать свои вопросы, позвонив к нам в студию 495, это код, номер телефона 728-7313. Также вы можете оставлять свои сообщения, задавать вопросы на наших страницах в социальных сетях, координаты Инфомоску24. Более того, можете просто послать короткую ясную смс на наш номер 2477. Сейчас я зачитаю вот несколько сообщений. Аноним, к сожалению, не подписался человек, но по вопросу судя любит жениться. Читаю. Здравствуйте. Что будет вместо ЗАГСа, который располагался по адресу город Московский, микрорайон 1, дом 19А? Лично видел там табличку «Торговый центр». Так ли это? Почему нельзя было оставить ЗАГС? Вот. Ну, во-первых, можно оставить то, что тебе принадлежит, понимаете? Поскольку данное здание было построено инвестором, я считаю, что инвестор обманул местную администрацию, когда представляли эту площадку. Инвестор обещал, что на этом месте он обязательно предоставит помещение под ЗАГС. Так был же ЗАГС, вот человек Не пишет. было ЗАГСа. Не было вообще? ЗАГСа не было. Предполагал, что на этом месте был ЗАГС. Как только мы с 1 июля вошли на территорию, сразу же Ирина Николаевна Муравьева, руководитель ЗАГСа Москвы, даже до этого начала с инвестором порабатывать вопрос, чтобы взять в аренду это помещение, или город был готов выкупить вообще это помещение под ЗАГС, потому что шикарное место, честно говоря, здание стоит удобно, и подъезды к нему все хорошие. Но, тем не менее, инвестор не стал разговаривать с Москвой, решил в тихую, и мы случайно знаем, что он продает это здание, и появился там новый собственник. Новый собственник сегодня говорит, у него планов и задач нету открывать и сдавать в аренду эти помещения, что он открывает там торговый комплекс. К сожалению, это право собственника, и мы его воспрепятствовать не можем. Но, тем не менее, в Московском мы постараемся, ну, вообще, есть планы, что до конца декабря открыть ЗАГС. Мы вынуждены были найти там помещение у собственника, взяли его в аренду. Сейчас заканчивается там ремонт, и... В Московском появится первый ЗАГС с залом торжественной регистрации. Вот это мы... новость. Но я хотел бы до конца декабря, но всегда так вот с запасом беру, поскольку все ремонтные работы, иногда возникают проблемы, но в январе месяце он будет на 100%. В конце декабря демографическая конце декабря ситуация она... исправляется обычно. Есть желание, скажу Ирина Николаевна, у меня есть желание, чтобы открыли в конце декабря новый ЗАГС на территории. Адрес можете назвать? Не помню. Не буду обманываться, не помню. Поэтому предлагаю нашим телезрителям следить за новостями. Я пока зачитаю еще несколько смс-сообщений. Светлана, телезритель по имени Светлана, пишет, есть ли какие-то льготы для жителей Новой Москвы на установку счетчиков учета горячей и холодной воды? Льгот этих нет. Жители сегодня, если только льготные категории, мы смотрим на будущий год, кому мы сможем оказать все действия, но льгот таких в Москве ни у кого сегодня нет. Я Если понимаю. только субсидии получают, тогда в индивидуальном порядке будем рассматривать. А еще один вопрос. Здравствуйте. Наша территория активно развивается, детей и подростков становится все больше. В связи с этим у меня такой вопрос. Как решается вопрос детских садов и школ? Ну, вы как бы ответили на эту тему, но вот... А видимо, откуда это вопрос? Про... Это СМС прислал нам аноним, житель. к сожалению, не подписался. Как зовут, откуда человек? Ну, я уже однажды в интервью давал и говорил, что сегодня проблема с детскими дошкольными учреждениями на вновь переселенных территориях они значительно больше, чем на всей территории Старой Москвы. С учетом того, что здесь у нас зарегистрировано 235 тысяч жителей, а на территории Старой Москвы 11,5 миллионов жителей, то мы имеем большую проблему сегодня по детским дошкольным учреждениям. Буквально две недели назад на оперативном совещании Рассматривали этот вопрос, и Сергей Семенович дал поручение э, министру образования Калине Исаковичу, чтобы мы разработали детальный план по ликвидации очереди на новых территориях. Мы, конечно, рассчитываем в первую очередь сегодня на инвесторов, которые активно застраивают сегодня жилье в нашей территории, для того, чтобы все проекты планировок были приведены в соответствии с московским нормативом. К сожалению, нормативы Московской области и Москвы отличались поэтому и отличались в худшую сторону. У нас есть серьезные сегодня проблемы в московском поселении. Вот я уже град московский это вспоминаю неоднократно, но мы должны до конца года получить новый детский сад, который там построил инвестор, и частично снимем эту проблему. Но, к сожалению, два детских сада, которые будут существовать на этой территории, они нам, три, вернее, детских сада, они не решат в целом проблему по уже сформировавшейся застроенной территории. И наша задача сегодня, конечно, искать и искать. 
То есть программа адресная сегодня по нашим предложениям мы предлагаем порядка 20 детских дошкольных учреждений включить. Но до момента они, конечно, не могут быть возведены. Но, тем не менее, эти адресные, <coughs> адресные привязки сегодня рассматриваются. И мы уже начали детально заниматься этой темой. Три поселения, которые, четыре, вернее, поселения, которые сегодня ярко выражаются по этой проблеме. Это, в первую очередь, Троицк. Вторая очередь, это Град Московский. Третье, это <coughs> городской округ Щербинка и Рязанское поселение. Причем вот эти все точки, о которых я сказал, это точки активной инвестиционной застройки, жилой застройки. И где сегодня инвестор строит жилье, в недостаточном количестве строит объекты социальной сферы. Напоминаю, это прямой эфир. Вы смотрите круглосуточный городской информационный телеканал «Москва-24». Сегодня на вопросы телезрителей в нашей студии отвечает префект Троицкого и Новомосковского округов Алексей Валентинович Челышев. Задавайте свои вопросы, звоните сюда к нам в студию. 495 – это код телефона, а его номер 728-7313. Также можете скидывать короткие смс-сообщения на номер 2477, мы тоже их зачитываем. А более того, у вас есть возможность воспользоваться нашими страницами в социальных сетях. Адрес Инфомоскова 24. Дозвонился еще один телезритель в нашу студию. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Алло. Да, да, да. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Надежда Николаевна. Я житель деревни Новомихайловска. Это вот Новая Москва. Вопрос такой интересует. Будут ли выделяться дополнительные средства на благоустройство вот наших деревень? Потому что летом очень много дачников с детьми. Вот будут ли строиться детские площадки, игровые там комплексы, спортивные комплексы? Вот такой вопрос. Надежда Николаевна, будут обязательно. Но резко до деревень не дойдем. Но в этом году уже в качестве спонсорской помощи Северо-Запад уже, я, к сожалению, забыл, как эта деревня называется, в Михайловярском селении они построили комплексы, по-моему, два комплекса сделали и в самом в Шишкином лесу. То есть мы в первую очередь запланировали на будущий год благоустройство дворовых территорий. Конечно, общий объем мы сразу не охватим все дома, всего у нас в целом сегодня 1300 домов с небольшим там хвостиком. Значит, на будущий год мы должны прийти на 183 дворовых территории. Причем, честно скажу, поскольку я этой темой активно занимался в Москве, в Юго-Западном округе, подход у нас один, что мы должны прийти на дворовую территорию и сделать 100% двор, чтобы в ближайшие 5-6 лет к нему не возвращаться. Мы должны сделать асфальтовое покрытие, заменить бортовой камень, сделать хорошие добротные детские и спортивные площадки, сделать газонную часть, восстановить во дворе, и уже после, чтобы заниматься только эксплуатацией. Вот на будущий год могу назвать вам точную цифру. Программа сформирована, она на сегодняшний день утверждена руководителем комплекса городского хозяйства Петром Павловичем Бирюковым, и мы на будущий год ее будем реализовывать. Значит, мы посмотрим, какие, как нам дойти до деревень, но я думаю, что уже в 2014 году мы начнем Каждое поселение, в первую очередь там, где сегодня, вы правильно сказали, вот у меня есть в памяти такая деревня Кузовлева в Роговском поселении, где три местных жителя, но летом, когда я там дважды бывал, могу сказать, что деревня просто ну, кишит детьми, вот честно могу сказать. Я понимаю великолепно, что там живут москвичи, они находятся на отдыхе в летний период времени. Там есть небольшая детская площадка, но я обещаю, что мы обязательно посмотрим в этих деревнях, где москвичи выезжают на, как, на да, в дачный сезон, а, извините, этот дачный сезон у некоторых длится, начиная с апреля месяца, заканчиваясь в октябре, то есть почти 7 месяцев. То есть мы понимаем великолепно, что москвичи там проводят основную часть года, а может быть и не только, и выезжают туда и на каникулы с детьми. Поэтому обязательно будем делать и приводить в порядке. Вот первое, о чем я говорил, тут был уже такой вопрос, дороги. Второе после этого благоустройство. Алексей Валентинович, вот как раз э, вопрос, наверное, проистекающий из предыдущего. Вместе с новыми территориями вам достался не самый свежий жилой фонд. Вот. А при этом, я так понимаю, новые территории пока не планируют присоединять к, к программе по сносу ветхого жилья. Или я не прав? Ну, во-первых, программы по сносу ветхого жилья не существовали в поселениях. Вот. Я могу сказать, вот, ну, наверное, самое активное такое было в Подольском районе. И честно скажу, что практически там все были вопросы решены, за исключением поселения Рязановское. Вот там есть. 
И какой-то отдельной программы сегодня в Москве, в Москве есть снос пятиэтажек, вот та программа по снос пятиэтажек. Пятиэтажек на новых территориях, мы проанализировали уже эту ситуацию, сносимых серий нет. Ведь я хочу сказать, что и в Москве не все пятиэтажки сносятся. Опять, поскольку работал на территории Юго-Запада, могу привести пример, что сносимых пятиэтажек Юго-Запада 271, а 876 несносимые, они будут стоять, поскольку прочности достаточно, чтобы они существовали дальше. Поэтому сегодня мы, проанализируя весь живой фонд, считаем, что порядка, не порядка, а точная цифра уже есть, 126 домов, это те дома, которыми нам нужно заниматься и искать возможности сегодня расселить граждан из этих домов. То есть, в первую очередь, вместе с департаментом строительства мы порабатываем программу об объявлении конкурсов на развитие застроенных территорий. Вот этой темой мы занимаемся, плотно сейчас занялись. Постараемся, чтобы результаты были быстрее для решения этих вопросов. Потому Но... что действительно такие дома есть, и я был в них, в этих домах. Могу сказать, что проблемы существуют. Вот вы сказали, что их 128 домов, которые, предположительно, жители которых будут э, расселять. А вообще большой ли э, жилищный фонд, который требует ремонта? Есть какие-то цифры? Сколько этих домов? Что там делать надо? Ну, во-первых, аналитики никогда не велось. В Москве есть Мосжилинспекция. А там ничего такого не велось? Вот, да? там такого не было. Я могу сказать, и мы на каждый живой дом, находящийся в Москве, имеем, грубо говоря, паспорт. Как паспорт у человека, так и паспорт на живой дом. В котором мы видим, в каком году, какие виды работ выполнялись на этом здании. То ли менялась система водоснабжения, канализования, теплоснабжения, ремонтировалась кровля, ремонтировался фасад и прочее. По всем элементам у нас все расписано. И когда мы согласовываем программу ремонта того или живого дома или выборочного капитального ремонта, то может инспекция моментально видит, в какие периоды что выполнялось. Вот. Вот такие паспорта у нас должны появиться, я думаю, в первом квартале. Может, он инспекция сегодня занимается этой аналитикой на каждый живой дом, существующий на новых территориях. Сегодня тот анализ, который мы сделали, он говорит нам, что в 911 домах нам необходимо делать ремонт. И уже в текущем году мы начали выполнять эту программу. Хотя могу сказать, что при помощи денег федеральных, Некоторые поселения в прошлом году и предыдущие годы занимались ремонтами. Активную позицию занимали вот Рязановское поселение, активную позицию занимал город Троиц. Они привлекали федеральные деньги на ремонт этого живого фонда. И мы уже в этом году, могу сказать, мы уже вышли на 166 домов. Вот там, где мы видели в первую очередь главу поселения, видели опасность, что мы не сможем сойти, войти нормально в зимний период. И в первую очередь, конечно, занимались системой отопления. Это верхний розлив, это в первую очередь по подвалам разводку меняли, горячее снабжение, холодное снабжение, но в первую очередь, конечно, система отопления. По будущему году у нас сформирована программа, и 166 домов у нас включено в эту программу выборочного ремонта, и мы опять начнем. Но идем по теме софинансирования. Но тема софинансирования, пусть не пугает жильцов, значит, мы договорились так, что часть бюджета на ремонт, тратят поселение, но денег у них больших нет, могу сказать. И в виде субсидии мы определили, и это поручено, по крайней мере, мне заниматься этими вопросами, префектуре, нашим специалистам. Мы анализируем самые плохие дома, где есть. Вот. И по теме софинансирования пойдем, опять же, производить ремонт. И опять подчеркиваю, что те основные элементы, которые я назвал, это инженерия, отопление, горячее холодное снабжение, это канализование, это кровли, это фасад. Вот на что мы нацелены на сегодняшний день. Потому что есть некоторые поселения, у которых живой фонд в порядке, не буду их называть, когда они мне заявляют, что вот они хотят окна поменять на пластиковые в подъездах. Извините, мы их остановили. В этом их устремлении... хорошее. Да. Но у них в нормальном стоит живой дом, конечно, предела совершенства нет. Мы их остановили и все-таки даем деньги туда, где ситуация значительно хуже. Вот. И эти программы будут, и я обещаю, что, ну, по крайней мере... Я думаю, что таких денег никто не знал. Порядка 400 миллионов на будущий год будет вложено в выборочный ремонт на нашей территории. Это достаточно серьезные деньги, которые позволят, я думаю, что нам в течение ближайших 4-5 лет инженерные системы в живых домах привести в порядок. 
Напоминаю, это телеканал «Москва-24». Прямой эфир. Сегодня у нас в студии Алексей Валентинович Челышев, префект Троицкого и иного московского округов. Совсем немного времени у нас до конца эфира осталось, но у вас есть еще шанс задать свой вопрос, позвонив к нам в студию по телефону. 495 – это код номер телефона 728-7313. Также вы можете присылать смс-сообщение на наш номер 2477 или оставлять свои комментарии или вопросы на наших страницах в соцсетях. Адрес «Инфомоскву-24». А дозвонился еще один телезритель к нам в студию. Здравствуйте, мы очень внимательно вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Я предприниматель города Троицка, зовут Александр. У меня вопрос такого содержания. Значит, вам не секрет, что в предыдущее время город имел ограниченное количество земель, и предприниматели не могли развивать свои производства, то есть город не мог выделять для этого, скажем, земли. В связи с этим у меня вопрос. Сейчас будет рассматриваться, скажем, возможность выделения небольшим производством, там, численностью, допустим, до 10 человек, какие-то, так скажем, земельные участки или, может быть, там помощь какая-то, так, так скажем, со стороны администрации уже префектуры на развитие именно производств, не торговых компаний. Спасибо. Ну, во-первых, в связи с тем, что город Троицк вошел в состав города Москвы, количество земель у Троицка ничуть не изменилось. Оно какое было, такое и осталось. Ну, у Троицка есть вот уже разработанный, утвержденный генеральный план. Я вот вам сразу не могу, поскольку Троицк это опять подтвердил статус наука града. И основная тематика, которая там есть, это развитие науки на территории города Троицка. Не буду вас обманывать, Александр, я переговорю с, мы, с главой округа, городского округа. Дудочкиным Владимир Евгеньевичем, постараюсь да, через газету вам ответить. Не знаю сейчас тех зон, которые предполагаются в Троицке под производственные цели, под развитие. А поскольку сегодня представление земельных участков возможно только на конкурсной основе, давайте смотреть. Но могу сказать, что основная территория сегодня и присоединенная территория, она находится уже под обременением или в аренде, или в собственности у юридических лиц, основная территория. И этого никто не скрывает, это уже и были заявления, не заявления, а информация от Департамента зеленых ресурсов, что свободных земель здесь не так много. Важно сегодня скоординировать вопросы тех собственников арендаторов, которые есть в части, еще раз могу сказать, в первую очередь, развития мест приложения труда. Спасибо за ответ. Напоминаю, это телеканал «Москва-24». Сегодня в нашей студии на вопросы телезрителя отвечал префект Троицкого и Новомосковского административных округов Алексей Валентинович Челышев. Спасибо огромное за то, что пришли к нам. Спасибо. Спасибо.